Good morning, dear students. We have transportation problem. Transportation cost reduce. That's why minimum transportation cost is the decision making. Transportation problem is the In this class, we will start the chapter assignment problem. Transportation problem is related to problem assignment problem. In transportation cost, in the transportation problem, we have to different destinations. We have to minimize the cost of the cost. We have to minimize the decision making. We have transportation problem. We have to the assignment problem. We have to the organization. Different title job different title workers in a assign different title department assign chedukoduka. Other assign cheyumbol engine minimum cost ilekin amketan item sadikum. Other decision making new enditana assignment problem solve assignment problem in the Varimbo, Adilla main item another job that is department and workers. If you job or workers or department, you can minimum cost of the organization. decision making procedure is help you with a technique, a solution, a tool, an assignment problem. So, assignment problem problem is a special case of the transportation problem in which the objective is to assign a number of origins the origin is the number of persons to the equal number of destination that is the task at a minimum cost oro job oro persons in a oro job in the different title task Alinga program Irikam, Adengine Yana minimum cost distribute Yana de Sadika in Oladana assignment problem. For example, a departmental head may have four persons available for assignment and four jobs to fill. That is an important factor. Nala job undangil nala persons and diagram, alingal workers and diagram. Equal number matrix and dangle matre, namke assignment problem chiana ida sadikulu. Ada either rows and column in the varina the equal irikinam. Namke available itula jobum, available la workers, selling a department and the varina the equal umbol matre, namke in the chiana ida sadikulu. Assignment problem chiana ida sadikulu. Then his interest is to find the best assignment which will be in the best interest of the department. A the department in ano, adile maximum interest to another. Our Kairikanam assignment, Kodakanda, Adoda Pandana, then the cost in the Varina, the Ginirikanam, minimum Irikanam. Up a eater thriller problem, Namke Chiana, different procedure loaded Namke Poganam. Chelapo Valere the complication illa than the Namke Sanjay the Kodakana de Sadik. Adesamian Chelapo, Adinaka Kud the Laitola, complicated itla, work allotment Irikin Chelly, Chay and Ada Itavera. Upper even day, Namade steps follow Chimbol, type one, type two, type three, and the Varayana Didilana, Namki assignment problem study chained. Clear? In Namka Padikanada, what is the difference between transportation problem and the assignment problem? Namla Parnu, transportation problem, then there is special case on the assignment problem in the Varayana. But the assignment problem, Namla Chiyana, the main item in the Venditana, minimum cost, job. What kind of job is assigned to you? How do you distribute it? We are learning the assignment problem. If you are learning the transportation problem, you can use the product minimum cost le, transportation cost minimum aaki kondu namukku cheyanayittu sadhikka ennalladana transportation problem thile nammal cheyittulladu so what is the difference between transportation problem and assignment problem first difference is 
transportation problem is one of the subclass of linear programming problem in which the objective is to transport various quantum of a commodity that are initially stored at various origins to different destination in such a way that the transportation cost is minimum. Linear programming problem is a special case on a transportation problem in the world. Original in the different title destination like minimum cost ile engine yana ethika na ite sadhika. Enna lada study chhi yana ite. Aayin the main objective enna varay enna the transport cost minimum maaki konde distribution ana. Ades samayam amla assignment problem ana engil. The assignment problem is a special case of transportation problem in which the objective is to assign a number of origins that is the number of persons. To the equal number of destination at a minimum cost. Equal number of origin in lake, engine yana, equal number of destination, kudka yana ladana, evade assignment problem. Till we're another. Upon yan paranya, first difference and over another. Linear programming problem in a special case on a transportation problem in Nundangil. Transportation problem till a special case on a assignment problem. It is the main objective of transportation problem is transportation minimum cost. In that case, assignment problem is minimum cost. It is assigned to the minimum cost. What is the main thing we have studied? The first difference is the same. In the second difference, in transportation problem, number of origins and number of destination need not be equal. Number of origin and number of destination are equal to the transportation problem. That is, in the third plan, we have to use the products of the third destination. At the same time, in the assignment problem, the number of persons and number of tasks are equal so that the number of rows and number of columns are equal. That is the origin of the persons. That is the destination of the workers. That is the task. That is the equality of the number of rows and number of columns. That is the number of persons and number of jobs are equal. That is the same in transportation problem. The origin and destination are equal. The assignment problem is equal. The assignment problem is equal and the destination is equal. That is the same in transportation problem. The rows and columns are equal to the number of persons. At the same time, assignment problem is rows and columns are equal to the number of rows. Row is 3 and column is 3. That is why in transportation problem, 3 rows are equal to the number of columns are equal to the number of columns. Now, the third difference is transportation problem is said to be unbalanced if the total demand and total supply are not equal. We have learned the transportation problem and the unbalanced transportation problem. There are two situations. The supply is less than demand. And the second situation, the supply is greater than demand. In these two situations, the available quantity and required quantity are equal to the unbalanced transportation problem. At that time, we have the assignment problem. While assignment problem are unbalanced when the number of rows are not equal to the number of columns. Number of rows and number of columns equal to the unbalanced problem. Then the entire right phase is the transportation problem. Supply is less than demand or greater than demand. Unbalanced transportation problem. That is the same as the assignment problem. The road number and column number is different. That is equal to all the problem. That is unbalanced assignment problem. In the fourth difference, in transportation problem, a positive quantity is allocated from a source to a destination. We have a transportation problem in one source and in one source. That is, the origin of the destination is allocated to a source. We have a positive quantity. In the same time, we have a assignment problem. A source is assigned to a destination. A job is a worker. If you have a department, you can't say that it is positive. 
അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസിൽ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതേസമയം അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ സോഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നില്ല അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എ സോഴ്സ് ഈസ് അസൈൻ ടു എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു സോഴ്സ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു So these are the difference between transportation problem and the assignment problem. So you can see how much the assignment problem is. Now you can see how much the procedure is. I have told you that the assignment problem is the assignment problem. You can see how much the assignment problem is the type of problem. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പഠിച്ചാലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടൈപ്പ് വണ്ണും പിന്നീട് ടൈപ്പ് ടുവും പിന്നീട് ടൈപ്പ് ത്രീയും ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിൾ വണ്ണാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിമ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഷോയിങ് ദ കോസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ റുപ്പീസ് ഫോർ അസൈനിങ് വർക്കേഴ്സ് ടു ജോബ്സ് വർക്കേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബാണ് ആ ജോബ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കേഴ്സിന് എസ്സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റോല് അതായത് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കറുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അതിൽ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ തേർട്ടീൻ ആണ് ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നതിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അതിൽ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ആ ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ജോബാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എസ്സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വർക്കേഴ്സ് എയും ബിയും സിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സീറോ ഇനി സെവൻറ്റീൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റീൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആണ് ബീടെ റോല് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കാം ദെൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇനി സി കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ആണ് അവിടെ സീറോ കൊടുക്കുക ദെൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ദറ്റ് ഈസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് എ ബി സി വർക്കേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് എസ്സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോല് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കർക്ക് ഇവിടെ എസ്സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സീറോ വരുന്ന ആ ജോബാണ് അതായത് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ജോബാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കർക്ക് എസ്സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കർക്ക് എസ്സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ജോബ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ജോബാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു സി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കർക്ക് നമ്മൾ എസ്സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ജോബ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് സെഡ് ജോബും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എസ്സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ജോബാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ജോബും സി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കർക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജോബും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങ
അപ്പം ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വർക്കേഴ്സിനെയും ജോബിനെയും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോല് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കറുടെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു ആ റോല് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മിനിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ട് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീനും ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്ത് സിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ആണ് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സീറോ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയില്ല എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടു ആണ് എക്സാമ്പിൾ ടൂല് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ജോബ് നാല് ജോബ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് വർക്കേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ജോബും നാല് വർക്കേഴ്സും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജോബ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജോബ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതായത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വർക്കേഴ്സും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ജോബാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒൻപത് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാല് മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാല് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂ നാല് ജോബിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് ലോവസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് ലോവസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ അവിടെയും ഇരുപത്തൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് ലോവസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് ലോവസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലോവസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതായത് സ്മോ ഓരോ റോയിലെയും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജോബും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടേബിള് ഒന്നും കൂടിയും വരയ്ക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് നാല് ജോബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വർക്കേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ കൊടുക്കും ദെൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത് അതായത് മുപ്പത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനെട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര വരും ഒൻപത് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര വരും മൂന്ന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോല് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുക ദെൻ പതിനെട്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് ദറ്റ് ഈസ് നയൻ തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് നയൻ ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി തേർട്ടി വൺ മൈനസ് നയൻ ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇനി ഇവിടെ തേർഡ് റോല് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് രണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ എത്ര വരും ഫോർ ഇനി ലാസ്റ്റിൽ 
ഫോർട്ടീൻ രണ്ട് ഫോർട്ടീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ സീറോ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജോബും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ റോല് നമ്മളെടുത്ത് ആ റോന് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോയിലേക്ക് എടുക്കണം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യ റോല് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിനേക്കാളും വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ റോല് ഒരു സീറോ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് റോ വരുമ്പോൾ അവിടെയും എന്താണ് ഒരു സീറോ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് റോല് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സീറോ വരുന്നുണ്ട് തേർഡ് റോല് രണ്ട് സീറോ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാ കോളത്തിലും സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ കോളത്തിൽ എല്ലാതും നമുക്ക് എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആ പറയുന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ മാറ്റി ഈ ഒരു കോളത്തിലും അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കറുടെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സീറോ ആക്കണം ആ സീറോ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമ്മളൊരു ടേബിളും കൂടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിളും കൂടി വരച്ചിട്ട് ഈ കോളത്തിലും കൂടി നമുക്ക് സീറോ ആക്കാനായിട്ട് ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഏതില്ലെങ്കിലും അതായത് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടേബിള് വീണ്ടും വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വരച്ചു ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വരച്ചു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ഈ കോളാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ടത് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ശരിയാക്കാം ഈ ഫോറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു ദൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര വന്നു ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സീറോ ട്വൽവ് വന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കി എല്ലാതും നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ കോളത്തിലും നമുക്ക് എന്തായി സീറോ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ സീറോ നയൻ സീറോ സീറോ ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു സീറോ സീറോ അല്ല വരുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കോളത്തിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സീറോയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറോയും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നത്തെ ഇതിൽ എത്ര സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ രണ്ട് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോയിലായാലും കോളത്തിലായാലും ഒരു സീറോ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോല് നമ്മൾ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ സീറോ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ സീറോ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം ഈ സീറോ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സീറോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സീറോ ഈ സീറോ ഈ സീറോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീറോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണവും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ റോല് സീറോ രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നത്തെ റോകളിൽ തേർഡ് റോല് മൂന്ന് സീറോയും ഫോർത്ത് റോല് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് റോല് ഈ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ
ഈ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സീറോ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു സീറോ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ റോല് മൂന്നാമത്തെ കോളം രണ്ടാമത്തെ റോല് മൂന്നാമത്തെ കോളം ഒൻപത് പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ റോല് രണ്ടാമത്തെ കോളം മൂന്നാമത്തെ റോല് രണ്ടാമത്തെ കോളം ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ നാലാമത്തെ റോല് ലാസ്റ്റ് കോളം ദറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനാല് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും അറുപത് രൂപ വരും സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്കേഴ്സിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജോബ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വർക്കേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജോബ് ആർക്കാണ് എസ്എൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജോബ് ആദ്യത്തെ ആൾക്കും രണ്ടാമത്തെ ജോബ് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും മൂന്നാമത്തെ ജോബ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും നാലാമത്തെ ജോബ് നാലാമത്തെ ആൾക്കും ആണ് എസ്എൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവരുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ജോബ് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കും ഒന്നാമത്തെ ജോബ് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ദറ്റ് ഈസ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ജോബ് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് സീറോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒമ്പത് കോസ്റ്റ് എടുത്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജോബ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ജോബ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ജോബ് ആർക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ആൾക്കാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും പതിനാല് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതൊരു ടൈപ്പാണ് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇ സിക്സിലെ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ദ ടൈം ഓർ ഡേയ്സ് റിക്വയർഡ് വെൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ഈസ് അസൈൻഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡാറ്റ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രോഗ്രാംസും ഇത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നാല് പ്രോഗ്രാമേഴ്സാണുള്ളത് എ ബി സി ഡി നാല് പ്രോഗ്രാമാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്ഐൻ ദ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ടു ദ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം ഈസ് ലീസ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ടോട്ടൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ടിക്കിട്ടതാണ് ഓരോ റോയിലെയും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് റോയില് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയില് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ടെൻ ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർത്ത് റോയില് എട്ടാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സീറോ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് മൈനസ് പത്ത് എട്ട് മൈനസ് എട്ട് ഒമ്പത് മൈനസ് എട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് നാല് എട്ട് മൈനസ് പത്ത് രണ്ട് എട്ട് മൈനസ് എട്ട് പൂജ്യം ഒൻപത് മൈ
ഇനി ഫോർത്ത് റോയില് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എട്ടാണ് ആ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ ഇനി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലായിടത്തും സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലും നമുക്ക് സീറോ വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം വാല്യൂസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റോ കോളത്തിലും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലും നമുക്ക് സീറോ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവിടെയും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ ആണ് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു സീറോ കൊടുത്തു വ ടൂവിൻ്റെ അവിടെയും ത്രീൻ്റെ അവിടെയും ഫോറിൻ്റെ അവിടെയും ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു ദെൻ ഫോർ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലും നമുക്ക് സീറോ വരാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സീറോ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു ദെൻ ടു മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ റോയിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോളത്തിലും എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് റോയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോയില് നമുക്ക് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട ഈ സീറോ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു റോയിലും ഒരു കോളത്തിലും ഒരു സീറോ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് റോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡ് റോ നോക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് റോയില് ഒരെണ്ണം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ റോല് എ കോളമാണ് രണ്ടാമത്തെ റോല് എ കോളം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു കോ റോല് ഒരു സീറോ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എ കോളത്തിൽ ഈ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സീറോയും എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ സീറോ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് വേറെ ഒരു സീറോയും ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സീറോ എടുക്കാം ഈ സീറോ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സീറോസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാല് സീറോസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആർക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എയ്ക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഡിക്കും നാലാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ബിക്കുമാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സീറോ വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നാല് പ്രോഗ്രാം ആണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന നാല് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ നാല് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എ ബി സി ഡിക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം സിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എയ്ക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഡിക്കും നാലാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ബിക്കുമാണ് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ടൈം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലീസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ലീസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം അതായത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം സിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ എത്ര സമയം വരും എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ദിവസമാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ജോബ് എക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരും എട്ട് വരും മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഡിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരും ടെൻ വരും ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരും ഒൻപത് വരും സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ്
ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഡിക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ലീസ്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് എ ബി സി ഡി ദൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമും എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് വീണ്ടും എടുത്താൽ എഴുതാം മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ റോല് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അതിന് പകരം രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഡിക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഡിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ക്യാൻസലായി ഈ റോല് ഒരു സീറോ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരാൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഡിക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഡിക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഡിക്ക് ഇനി വേറെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് കിട്ടുക തേർഡ് പ്രോഗ്രാം എക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് തേർഡ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ എയും ഡിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആർക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം പോകണം എക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ബിക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് വരുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം ആണ് വരുന്നത് ഫോർത്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് ബിക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം സിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഡിക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എക്കും നാലാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ബിക്കും ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടൈം എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോല് സിക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റോല് സിക്ക് വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വരും എട്ട് വരും ദെൻ സെക്കൻഡ് റോല് നമുക്ക് ഡിക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ആർക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ഇനി ഫോർത്ത് പ്രോഗ്രാം ആർക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബി ക്കാണ് വന്നിട്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് നയൻ അതാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷനിലും നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെയും പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെയും ഫസ്റ്റ് റോല് വരുന്നത് ഏതാണോ ലീസ്റ്റ് ആ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ ഒമ്പത് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് സീ സോറി എട്ട് എടുത്തു അതിന് സീറോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതി സെക്കൻഡ് റോല് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെവൻ എഴുതി അതിന് സീറോ കൊടുത്തു ബാക്കിയെല്ലാം ഏഴ് കുറച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ റോല് പത്താണ് ലീസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിന് സീറോ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും പത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എഴുതിയത് ഫോർത്ത് റോല് ലീസ്റ്റ് വന്നത് എട്ടാണ് അതിന് സീറോ കൊടുത്തു ബാക്കിയെല്ലാം എട്ട് കുറച്ചു കൊണ്ടുള്ള സംഖ്യ എഴുതി എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എ കോളത്തിലും ബി കോളത്തിലും സീറോ വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്കും ബിക്കും എ കോളത്തിലും ബി കോളത്തിലും സീറോ വരാനായിട്ട് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്ത് അവിടെയും നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ കോളത്തിൽ ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ആണ് അത് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് സീറോ കൊടുത്തു ദെൻ ഫോർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇനി ബി കോളത്തിൽ ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ആണ് അവിടെ സീറോ കൊടുത്തു ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുള്ള തുകയാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ റോയിലും കോളത്തിൽ നമുക്ക് സീറോസ് കിട്ടി ഈ സീറോസ് ആദ്യം നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോകളിൽ സീറോ
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എയ്ക്കും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഡിക്കും ആയിട്ട് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ വന്നത് എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും ടൈം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈക്വൽ ആയിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസലായി അതോടൊപ്പം ഇവിടെയും ക്യാൻസലായി ഒരു റോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൽ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സെല്ലിൽ റോയിലായാലും കോളത്തിലായാലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ സീറോ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇതും ക്യാൻസലായി അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ക്യാൻസലായി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ചൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും ക്യാൻസലായി പോയി ഇവിടെയും ക്യാൻസലായി പോയി ഇത് കൊണ്ട് ഈ ബി കോളം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹാവ് എ നൈസ് ഡ